ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹസിസ് കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഉലുവ കഞ്ഞി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കർക്കട വെക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കർക്കട കഴിയാനായി എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലേ ഉലുവ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉലുവയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണക്കലരി അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചെറിയത് ഒരു കപ്പ് നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞ് പാലെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളി ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ശർക്കര ഉരുക്കിയത് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മുതൽ രണ്ട് കപ്പ് വരെ ഉലുവ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കുക്കറിലാണേ ഇപ്പോൾ ഉലുവ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഉണക്കലരി അരക്കപ്പ് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് പിന്നെ ഉലുവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ രാത്രി നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒന്നര കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കർ നമുക്ക് അടച്ചേക്കാം വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പത്ത് പൊതിച്ച് വരുന്നതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വിസിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം പച്ചട്ട വിസിൽ വന്നിട്ട് വരാനായിട്ടുണ്ട് പച്ച വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഫ്ലോ ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അരിയല്ല അതുകൊണ്ട് അധികം വേവ് കുറഞ്ഞ് പോകണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതേപോലെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്കാം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കര അല്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്തത് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു മുറി തേങ്ങയിൽ ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താണ് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയില്ലേ അത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ലൂസ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മരുന്ന് കഞ്ഞിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടല്ലേ അതുണ്ടാവുക കുറച്ചൊരു തിക്ക് ആയിട്ടല്ല ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലൂസ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റു പോകുന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചോളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തിളച്ച് അങ്ങോട്ട് കുറുകയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചെടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരുവ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നെയ്യിൽ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി വറുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചെറിയുള്ളി കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ചെറിയുള്ളി പക്ഷെ അത് ചേർത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഒന്ന് ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന